Bueno, durante todas las grabaciones, si veis la mano de Claudia pasar cogiendo cosas, pues es la mano de Claudia. Atentos que viene un vídeo bastante épico porque cuando Claudia tiene hambre no para. Y aquí como puedes repetir todas las veces que quieras. a todos de nuevo, mi nombre es Tipiño y estás como no en Crónicas Gastronómicas. Hoy tenemos un vídeo muy especial y es que venimos a comer auténtico cocido madrileño en la ciudad de Valencia. Que sepáis que vengo con Claudia, me llamó ayer y me dijo, oye Tipiño, a ver si me puedes conseguir un lugar donde comer el auténtico cocido. Así que hoy he venido con ella para que pruebe aquí en Valencia un cocido madrileño de toda la vida. ¿Dónde estamos? En la avenida Reino de Valencia, al ladito de artesanos y nos hemos unido pues para comer evidentemente un buen cocido a los madriles esta tasca desde 1963 Está, estás por la calle lo primero que ves es una amplia terraza tendrán unas 10 12 más o menos mesas y luego el local he de decir que es chiquitín pero tiene su encanto porque me recuerda a esas cafeterías con solera poquitas mesas ya os digo no tendrán más de 15 mesas eh, tienen algún sofá que otro como el que veis y luego tienen una especie de privadito donde caben otras tres mesas para unos 8 o 9 comensales. Ya os digo, el local muy bien ambientado. Parece también que está reformado porque los techos son altos, es algo, tipo, algo industrial, con luz así un poco, digamos, eh, indirecta. Ya os digo, el local no es excesivamente grande, pero si queréis comer un buen cocido madrileño en la ciudad de Valencia, este es el lugar. Si le pegáis un vistazo a la carta, la estáis viendo por aquí, al lado mío. Lo primero que aparece son ultramarinos, anchoas, mejillones, navajas, sardinas, ensalada, tipiquito para tomarte ahí el vermut y todo, maravilloso. Clásicos de taberna, como las gildas, croquetas, ensaladilla, patatas, callos, sepia. Oye, unos callitos madrileños, ojo también, ¿eh? Vaya asunto. A mí no me gustan, ¿eh? Pero, pero hay gente que le mola un mogollón, ¿eh? Luego tapas de, de aquí, del, del propio restaurante, berenjena asada, pulpo lacado, salte, salteado de chipirones, huevo poché, coca doli y luego ya compartimos todo, bacalao, ventresca, canelón, cabeza, rabo, paletilla, entrecot, todo el tema de guarniciones y postres. La verdad es que la carta tiene pintaza porque tienen cosas muy interesantes, no solamente la zona de ultramarinos, sino otro día me molaría venir mucho para probar croquetas de cocido, ensaladilla rusa, patatas bravas, por ejemplo, y luego platos así un poco más en serio, como podría ser el rabo de toro, que también parece que lo hacen de, de categoría, entre de vaca vieja, paletilla de cordero, oye, la verdad es que incluso el canelón de pollo de corral, ¿eh? eso tiene que estar también tremendísimo. La verdad es que la carta tiene pintaza y ya os digo que mola, me molaría venir otro día para, para probar cositas hoy evidentemente venimos directamente a probar lo que es el cocido y tiene un apartado exclusivo para el cocido cocido tradicional versión auténtica un cocido con los sabores de siempre ligero y desgrasado más adaptado al mediterráneo y con una presentación novedosa porque lo van a hacer en tres vuelcos ya tenemos aquí el primero que es esta croqueta de cocido luego vendrán dos vuelcos más pero además ellos eh, para hacer un poco mención a valencia le ponen pilota valenciana dentro del cocido es cocido madrileño pero con pilota de valencia el segundo vuelvo como os decía pues te sacan lo que es el bol con los garbanzos de bañeza importante porque son esos pequeñitos que no sueltan casi piel y que se que se quedan muy tiernecitos el consomé puede ser dos cosas con un canelón o puedes pedir el caldo con los fideos y luego finalmente el tercer vuelco que ahí es donde ya te sirven todo lo que es la carne lo que es la verdura bueno tienen cocido todos los días del año de acuerdo y aparte de esto Puedes repetir todas las veces que quieras, salvo de la croqueta, puedes repetir de todo. Ya tenemos aquí el primer vuelco, nosotros vamos a pedir evidentemente menú cocido y el primer vuelco pues es esta croqueta de cocido. Nosotros antes de nada ya habíamos pedido unas gilditas de la zona de la barra que tienen pintaza, hemos pedido la gildita con tomate seco y un, sí, un langostino y luego la típica gilda pues con la piparrita dulce, el salmón y la anchoita pintaza he de deciros también que cuando te sirven el primer vuelco que sería pues el pan la croqueta de cocido también te viene 
pues estas variantes, otras piparritas. Bueno, vamos ya al, al turrón, vamos al turrón. Claudia ya casi se ha cabido la croqueta mientras yo estoy aquí hablando, así que vamos a ver. Está muy buena, ¿eh? está melosa, sedosa, se deshace, la carne está hecha en tiras, la cobertura es de panco y luego esta crema de aquí le da untosidad, se va un poco al caldo del cocido, pero sí, no... Pero dulce. Pero dulce. Como si hubieran machacado Carlota o algo por el estilo. Bueno, pues veis aquí la gildita, las piparritas cortaditas, lo que es la anchoa. Mm, la piparrita es una piparra dulce, no, no pica prácticamente nada, está muy buena. Os voy a decir una cosa, por, para venir aquí un día y hacer un vermouth también, ojo, ¿eh? Sí. Podemos tomar un par de gilditas, un, unas tonterías así, unas bravas, un par de gilditas, una cervecita o, o cualquier movida, un vinito, y, y, te, y te vas para casa a comer, ¿sabes? Es una así, para darte el vermut, o sea, entre las 12 y media y la una, de la, esto creo que abre la una, pues entre la una y las dos, hacéis un vermut y luego vais a casa a comer. Mm. Bueno, bueno, pues ya tenemos aquí los dos siguientes vuelcos, hemos pedido que nos los sirvieran todo junto, porque a mí me gusta mucho mezclarlo en la propia sopa, y a Claudia también. Y como veis tenemos ya aquí los garbancitos de bañeza, es un bol bastante interesante, recordar que podéis repetir de todo menos de la croqueta y del canelón, lo que pasa es que nosotros no hemos pedido canelón, nos apetecía más sopa sopa. Y aquí vemos de todo, vemos chiribía, napicol, vemos también patata, vemos también zanahoria, morcilla, una especie de longaniza, un poquito de garreta y aquí tengo el choricete, la morcilla. Bueno, pues primera cucharadita, voy a probar solamente el caldo de momento. Sí. Es un caldo totalmente desgrasado, ¿no ves? Sí. Ni una motita de, de ese aceite que se queda por encima de la cocción. Tiene un sabor súper particular a, a todas esas verduras. Sí. La pilota aquí la hacen un poquito rustidita, como veis, que tiene así un poquito de piel por aquí. Sí, yo me la he ¿Es esto? Es decir, que entre un vuelco y otro, eh, la carne la guardan un momento en el horno para que esté calentita. El caldo también está muy bueno, sabe más a verdura que a carne en sí. Me están flipando los garbancitos. La patatita está muy tierna también. La verdad es que yo creo que llevarán muchas horas haciendo chup chup esto porque está tremendamente bueno. Hacen alrededor de 8 grados, 10 grados y esto entra maravillosamente bien. Nada que envidiar al de tu abuela, ¿eh? Bueno, yo creo que aquí en Valencia estamos más acostumbrados a que sepa más a carne el caldo. Sí. Yo creo que aquí no es una, un problema de, de cantidad, sino creo que el caldo lo hacen por separado. Lo hacen mucho con verduras, algo de pollo, alguna carcasa de gallina y, y el jamoncito, pero sabe bastante a, a, toda la cantidad de hier, de, a toda la cantidad de verduras que lleva. Es un buen taco de jamón y está muy bueno. ¿Eh? Ojo a este pan, pan de masa madre hecho por ellos también. Vamos a probar la longaniza esta. Mm. Tenía razón Claudia, es como, como blanquet. Tiene ese saborcito característico del blanquet nuestro de aquí de, de Valencia. En mi casa estoy más acostumbrado a tener un caldo como más oscuro, como más concentrado. Pero también es cierto que aquí en Valencia utilizamos bastante colorante también para las sopas. Choricete. Hostia, joder. Mm, el blanquet y el chorizo me han flipado. Voy ya con la morcillita. Una morcilla muy nuestra de, de cebolla de cebollita dulce, de muy buen sabor también. Las verduras están muy buenas, están muy conseguidas en su punto. Están al dente, están muy buenas, pero las carnes, ojo, eh. Las carnes creo que están casi mejor, eh. Sobre todo la carne de ternera que te ponen. Y el choricito. Uh. Bueno chicos, pues cocidito terminado. Voy a repetir de chorizo que me ha molado mucho. Como hace poquito estuvimos en Casa Reno, que es el mejor puchero de la comunidad valenciana, estoy yo, Rulo y yo, os dejo por aquí arriba el vídeo para que le peguéis un vistazo. Pues podemos hacer comparaciones entre lo que es un verdadero cocido madrileño como este y el puchero valenciano. Es cierto que a este le han añadido pilota y la pilota de aquí, es decir, que me ha gustado más que la pilota que probamos en Casa Granero. Y entre ambos hay diferencias. Lo que es el caldo de Casa Granero me gustó más. Este está como más aguado y el caldo de Casa Granero era más como lo hacen en mi casa, como más contundente, con más sabor a carne. Este tiene mucho más sabor a la verdura que a la propia carne. Yo creo que lo cuecen por separado la parte de la carne de la parte de la verdura la verdura con el caldo con entiendo con un poco de carcasas de pollo de gallina pues lo ponen todo ahí y es lo que utilizan para hacer la, la sopa o el consomé realmente ellos a esto no le llaman sopa le llaman consomé 
Entonces, por ahí por ahí pueden venir las, las diferencias. Así que, en principio, lo que son los fideos y el caldo, me gustó más el de Casa Granero, pero es cierto que me parece más completo y mejor toda la parte de verduras y toda la parte de, de carnes que presenta los madriles. Perdonad un poco si la luz se va y viene, pero es que hace un día con muchas nubes, depende de la nube que haya en el ventanal que tenemos al lado, pues así se verá un poco más la imagen, con más grano, con menos grano. Último bocadito del cocido madrileño, aquí en los madriles, y hemos repetido choricito, porque está... Amigos, fijaos cómo chorrea el temario, mira qué temario... ¡Buah, qué maravilla! Yo creo que no, pero dentro de lo que es el menú vienen también los postres. Tienen tres postres en la carta y nos hemos pedido dos de ellos, evidentemente. Yo he pedido piña con mistela, un postre bastante interesante, sobre todo por la mistelita. Tiene muy buena pinta. Y luego Claudia se ha pedido tarta de Nutella, que también viene fresquita. Y tiene un tacto así súper untuoso, súper mantequilloso. A ver qué me diga Claudia, a ver qué tal está. Haciendo un poco el resumen de lo que hemos comido del cocido, deciros que los vuelcos me han parecido bastante correctos. Sobre todo me ha gustado que lo que son los garbanzos vienen aparte. Me ha gustado, para que no se mezclara con todo demás. Me ha gustado bastante y no suelten ese pellejito que sueltan a veces los garbanzos. Al lío, vamos al lío. Vamos a pegarle. Voy a saborear un poquito solamente la mistela, a ver qué tal. Pues está mezclada la mistela con el almíbar de la piña o con el jugo natural de la piña y tiene un sabor, pero bueno, claro, ¿Sí? ah, sí. y vamos ya con la piñita, sí, bueno, es una piña natural, normal, pero como la propia piña coge un poquito el sabor a la mistela, me mola, ¿eh? la verdad es que me mola. Este postre me está molando, es un postre que desgrasa mucho por el tema de la piña, al llevar piña, un poco de líquido y encima está fresquito, entra fácil y mola mucho. Pues la verdad que del pastel de Nutella he de decir que es como un pastel de queso, tiene la misma textura, pero el sabor es totalmente de Nutella, o sea, súper rico, súper recomendable. Al que le guste el chocolate debe de pedirlo sin duda. Bueno chicos, pues comida terminada aquí en Los Madriles y como veis tengo la cuenta en la mano. Y en una comida para dos personas nos cobran un total de 65 euros. A desglosar, evidentemente, el menú cocido por persona, 25 euros, en el que entran los postres, pero no entran las bebidas. La alhambra que yo me he tomado, 3,40. El agua que se ha tomado Claudia, 2,80. El servicio de pan, 0,70 por persona, porque es un pan de masa madre hecho por ellos. Y luego, pues, las gilditas que hemos pedido de langostino y de salmón, 2,80. Y mi cortado, 1,80. Creo que el precio del cocido está muy bien y más sabiendo que puedes repetir las veces que quieras, aunque es una comida contundente, gente muy comilona puede comer las veces que quiera y repetir las veces que quieras. Como he dicho durante todo el vídeo, salvo de la croqueta del principio y si en vez de sopa pedís canelón. Pues nos vamos muy contentos de aquí de los madriles. Nos han atendido muy bien la camarera que nos ha tocado, una chica francesa, no sé su nombre, nos ha atendido de categoría. El restaurante al principio no, pero ahora ya se hace un poquito ruidoso, empieza a llegar gente y gente y gente, vemos como todo el mundo pide cocido, la verdad es que en días de frío apetece y mucho el cocido y al principio estábamos, hemos llegado a las dos y había cuatro mesas y ahora el restaurante está totalmente lleno. Así que si queréis venir a probar un cocido madrileño auténtico, pues lo primero que tenéis que hacer evidentemente es llamar por teléfono y reservar aquí en los madriles y sí que es cierto que el servicio te atienden de fábula una gran amabilidad y una gran sonrisa siempre en la boca todos los días de la semana de martes a sábado tienen cocido así que cuando hagáis la reserva decir que vais a comer cocido madrileño así que sin nada más que decir gracias por ver el canal y no olvides darle a like y suscribirte y dale a la campanita para que te salgan en tus notificaciones mis próximos vídeos tipiño crónicas gastronómicas comiendo el auténtico cocido madrileño y posiblemente el mejor de toda la ciudad de valencia aquí en los madriles, nos vemos en los próximos vídeos. Que sepáis que hoy vengo con Claudia, me llamó ayer y me dijo, oye, hace bastante 